ígérem, hogy ez a videó lesz az utolsó megszólalásom az ügy kapcsán, és ezek után már tényleg visszatérek a szokásos tartalmakhoz. Viszont úgy érzem, hogy van még bennem pár mondat, amit még mindenképp hozzá szeretnék fűzni az utóbbi napok történéseihez. Úgy érzem, hogy van még bennem pár mondat, amit még mindenképp ki kell, hogy adja magamból annak érdekében, hogy teljesen lezártnak érezzem az ügyet a saját, a, a saját részemről. Amúgy egyébként már régi ki akartam fejteni a véleményem a magyar YouTube közösségről, és mindig is vártam, rá, vártam a megfelelő alkalmat, mert nem akartam csak úgy kitörni, mint Ali a vályokból, viszont úgy érzem, hogy ez most nagyon aktuális. Először is nekem eddig is meg volt a véleményem a rendvideósokról, viszont az utóbbi napok csak még jobban erősítették bennem ezt a véleményemet, hogy igenis szükség van rátok, és emelem a kalapom előttetek, mert közöttetek tényleg azt érzem, hogy összetartás van. Az utóbbi napokban egy kicsit, én is egy, kis, egy kicsit rendvideósnak érezhettem magam, és jó volt egy olyan közösségbe tartozni, ahol tényleg azt éreztem, hogy összetartás van, és nem csak az álszentség, és nem csak a megfelelési kényszer megy. És tényleg minden elismerésem felétek, mert ha ti nem mondanátok ki a véleményeteket, és nem figyelnétek az ilyen eseményeket, tevékenységeket, akkor lehet, hogy ez az ügy talán sosem derült volna ki, szóval le a kalappal csináltuk, amit csináltok, és ha bár van egy olyan stílusotok, ami miatt sokan előítéletesek vele, veletek szemben, a lényeg a lényeg, szerint is véleményem szerint, hogy igenis szükség van rátok a magyar YouTube-on. A nagyobb videósok felé pedig annyit és tisztelt a kivételnek, olyan videósoktól érkezett az együttérzés, akiktől talán sosem gondoltam volna, viszont azoktól, akik ilyen napról azt hangoztatják, hogy mennyire fontosak vagytok ti nézők, mennyire fontosak vagytok ti gyerekek, azok a videósok nem hogy csak nem hogy videót, de még csak meg sem szólaltak az ügyben. Kérdezem én, miért nem? Azért, mert már én és pár rendvideós már készített róla videót. Ez az ügy csak a rendvideósokra tartozik, talán rátok nem, csak a rendvideósokat nézik gyerekek, titeket talán nem. És most elnézést kérek a kisebb videósoktól, de úgy éreztem, hogy olyan volt az ügy kezdetleges visszhangja, és most ebben most én is beletartozom, olyanok voltunk, mint a, mint a kifogott vergődött hal, akiket a halász épp fentről néz, és csak akkor kezdett el igazán beindulni az ügy, amikor már a többi halász is megszólalt. A nagyobb videósoktól kérdezem, szerintetek elég volt a témában két-három videó is ahhoz, hogy arra hivatkozva nekem róla videót csinálni, hogy ez az ügy már túl van tolva? Szerintem korán sem, ugyanis, ugyanis ha ilyenek újra meg újra megtörténhetnek, akkor az csak az bizonyítja, hogy korábban mégsem lett eléggé hangoztatva ez a téma. Az utóbbi napok tapasztalatai azt mondatják velem, amúgy amúgy már korábban is tudtam, csak még jobban erősödött bennem ez az érzés, hogy a feliratkozók számának növekedésével nem párhuzamos a videó személyiségének a fejlődése. És ezt most szerintem a lehető legnem sértőben fogalmaztam meg. Kicsit haragszom is a nagyobb tartalomgyártókra, kivétel persze azokra, akik valamilyen módon felszólaltak az ügy kapcsán, akár csak pár mondatban is a saját csatornájukon, kiemelném ezek közül VR Pistéket, Zsozét, Zsomacot, Nazdanit, XP-t, VV Zsoltit, és még mielőtt bárki félreérteni, tisztázzuk, az nem számít szerintem felszólásnak, hogy manni videója alá oda kommenteljük, hogy ez szánalmas. Mert szerintem az ilyen helyzetekben az a minimum, hogy egy pár perces videóban felszólalunk az ügy kapcsán annak érdekében, hogy egy ilyen ne történjen meg újra és újra. És a nagyobb videósok védelmére szóljon, hogy lehet, hogy azt érezték, hogy az ügy már kapott, kapott egy kellő nagy hangot, viszont ez a hang mégsem lehetett olyan hangos, hisz mint az látszik, sajnos ilyen újra meg újra megtörténik. Egy emlék, ami nagyon megmaradt bennem, és ekkor talán nagyon nagyot csalódtam a magyar nagyobb youtuberekben, legalábbis abban a közösségben, akiket most nem neveznék nevükön, de az egyik playéten oda mentem hozzájuk, ott klikkesettek az egyik sarokban, és oda mentem hozzájuk, és nyújtottam a kezem, és úgy tettek, mintha én ott sem lennék. Tovább beszélgettek, és gyakorlatilag elmentek mellettem. Akkor még ugye nem volt csak pár tízezer feliratkozóm, viszont az emberségben nagyon sok mindent elárul az adott szeméről, személyekről, akiket mondom nem, neve, nem neveznék nevén, viszont ezek a, ezek a videósok mind a mai napig akkor is és ma is csak azt hangoztatják a videóikban, hogy mennyire fontosak vagytok ti nézők, akik tudjuk főként gyerekek. Viszont az ilyen helyzetekben nem szólalnak meg. Az én véleményem szerint minden ilyen nagyobb tartalomgyártónak álszentségből jár az ötös. Amit még el szeretnék mondani, az a rendőrség hozzáállása. Sokan azzal vállaltak engem, hogy, hogy én nem is voltam a rendőrségen, és az, és az egész, amit én elmondtam, az csak egy nagy kamu. Sokan nem hitték el, hogy ez így megtörténhetett. Én tudom, hogy megtörtént. És mint aztán a Balázséknak is elmondtam a rádióban, azért nem szerettem volna az ügyről készített videómban erről, erről beszélni. Nem szerettem volna részletezni a rendőrségen történteket, mert nem szerettem volna egy ilyen személyes szállát is belevinni az ügybe. Viszont így most már utólag belátom, hogy igenis kellett volna. Miután ugye hozzám került Manintól a másokat emlegetett felvétel, 
Én ezt rámásoltam egy pendrive és bementem vele a legközelebbi rendőrkapitányságra. Sokan azt is tudják, hogy hol lakom, szóval még azt sem kell elmondanom, hogy ez még kapitányságon történt. Ami bizonyítani tudja, hogy én tényleg ott voltam, az az, hogy belépéskor elkérték a személyes adataimat, elkérték a személyemet, és beírtak engem egy, egy ilyen könyvbe a portál, mint a, mint a rendőrségre belépett személy, valamint az egész hely be van kamerázva, szóval egyértelmű, hogy ott voltam. Legalábbis, hogyha bárki szeretné, akkor a rendőrség ezt vissza tudja követni, hogy én tényleg ott voltam. Bár nem tudom, hogy miért olyan hihetetlen az valakik számára, hogy kis túlzással sarkítva, de elküldtek engem a rendőrségről. Lehet, hogy nekem is videóznom kellett volna, mint Zsoltinak, hogy belépek a rendőrségre, de mint mondom, Nekem, nekem az volt a célom, hogy megtegyem a feljelentést, nem is gondoltam azt, hogy nekem már másnap azt kell majd bizonyítanom, hogy én tényleg ott jártam. Egyszerűen meg sem forult a fejemben, hogy ezt majd valaki nem hiszi el nekem. Na mindegy, a lényeg, hogy egy szobába, egy ilyen váró szobába kerültem, kijött egy nyomozó és behívott engem. Az már csak habatoltán, hogy ez a nyomozó a, a nevem, nevemre is egy utalást tett. Ugye én felvidéken születtem, és a nevemből ez érződik is. Ő ezt szerintem meg, megjegyezte, éreztette. Ezt, ezt én akkor félre tudtam rakni, gondoltam, hogy az, ami a pendrive-on van, a zsebemben, azt úgysem tudják az asztal alá söpörni, ezért elmondtam nekik először is, hogy miért vagyok itt. Meg amúgy meg sem akarták nézni a felvételeket, annak ellenére mondták azt, hogy ez semmi, hogy nem is látták a felvételeket. Ezután mondtam azt, hogy azért megmutathatom, hogy mi az, amit én elhoztam a pendrive-on, hisz azért vagyok itt, hogy ezt személyesen is behozzam. Közben még ketten bejöttek a szobába, Összesen már öten voltunk rajtam kívül még négy nyomozó. Volt, aki utalásokat tett a magyar youtube-evekre, hogy már azt sem tudják, hogy mit kezdjenek magukkal. Gondolom, hogy nem tudták, hogy én is az vagyok, különben lehet, hogy sokkal komolyabban kezelték volna, de ez csak egy tipp. Volt, aki a háttérben nevetett, szóval azt éreztem, hogy teljesen nem, nem kezelik komolyan az ügyet. És amúgy én ezt tudatosan nem is hangoztatom senkinek soha, mert csak azért, mert én videókat csinálok velem, soha senki nem beszéljen emiatt másképp. És egész végig az az érzésem volt a rendőrségen, hogy ők is már csak szabadulni akarnak az ügytől, pedig még csak most kapták meg. Először is azt kérdezték tőlem, hogy én hol lakom. Valószínű, hogyha más, más város mondtam volna, akkor, akkor kis túlzással rögtön elzavarnak. Második kérdés az az volt, hogy az a személy, akit én, én gyanúsítok, ő hol lakik. Hát mondtam, hogy nem tudom, nem fogalmam nincs, hogy hol lakik. Az, erre, erre az volt a válasz, hogy ez nagy baj, mert ott kell bejelentést tenni, ahol az adott videós lakik. Majd azt is kérdezték tőlem, hogy az a kislány, aki a felvételen szerepel, ő hány éves, és ami a legfontosabb, ő hol lakik. Mondom, egész végig azt éreztették velem, hogy rossz helyen vagyok. Tényleg, mint hogyha nem is egy rendőrsége lettem volna. Védelmükre szóljon, hogy szerintem, szerintem azt sem tudták, hogy ebben az esetben mi a megfelelő eljárás. Szerintem itt vidéken nincs olyan kolléga, aki konkrétan erre szakosodott ebből a szempontból, szerintem jobb, hogyha jobb is, hogy, hogy, ezt, a, hogy ezt az ügyet Pesten vették nyilvántartásba. Mert, mert szerintem, hogyha ezt az ügyet itt vidéken veszik jegyzőkönyvbe, akkor véleményem szerint mind, mind a mai napig nem történt volna semmi, semmi az ügyben. Visszatérve, miután a nyomozók azt mondták nekem, hogy ez semmi, és miután két óra mondtak, hogy én miért nézek ilyeneket, én ez, ezek után úgy voltam vele, hogy én nem fogok senkinek sem könyörögni a természetemből adódóan, nem fogok megalázkodni, nem fogok talpat csókolni. Megtettem, amit a lelkiismeretem előírt, hogyha ez nektek négy ütöknek semmi, akkor én köszöntem a lehetőséget. A kezembe nyomták a pendrive és azt mondták, hogy hogy ha hazamegyek, jobb lesz, hogyha letörlöm ezeket a felvételeket. Ezek után én is megköszöntem a lehetőséget, és szépen kiballaktam a rendőrségről. Hazafelé menet felhívtam Nórit, hogy kell valami a boltból, hogyha már a városban vagyok. Ezek után írtam Manninnak is, hogy figyelj, én most voltam a rendőrségen, ennyit tudtam tenni az ügy érdekében, azt mondták, hogy ez semmi. Még amit tehetek, hogy csinálok róla egy videót, és a médiára bízom a folytatást, és ugye másnap készítettem el azt a videót, amit ugye ti is láttatok. Ami után hál' Isten, ugye beindult az ügy, és mondom, hogy nem számítottam a, a média segítségére, inkább, én inkább azt vártam, hogy majd a nagyobb videósok is felszólalnak az ügyben, de pont az ellenkezője valósult meg. Mondom, tisztelt a kivételnek, annak a pár videósnak, akik tényleg foglalkoztak az ügyjel, mindegyik őtöknek jár az elismerés, azért, hogy hülyek maradtatok önmagatokhoz, és fontos volt számotokra a gyerekkorú nézők felvilágosítása. Én itt le is zárom az ügyet, mindenki megtette, amit lehetett, innentől már az igazság szolgáltatásé a szerep. Tanulság az az, hogy aki bűnt követel, az előbb vagy utóbb, az előbb vagy utóbb megbűnhődik. És van erre egy jó magyar közmondás is, hogy addig járok a útra, amíg el nem törik. És én köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen a rendvidósoknak és a nagyobb vidósoknak is a közbenjárást. Hamarosan jönnek a megszokott tartalmak. 
Én köszönöm szépen újra. Sziasztok!